ربنا وحبيبنا ومولانا محمد عبد ورسول الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد شكرا مجتبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء النفور وقال تعالى إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم مولانا محمد وعجمان شمال شير بدون كتب سيلا يا جيبان مدينة شي مارتي شي مانوس هاي جودي اتو شندار نجاني تاهولي تومي كتو شندار بلا والعلا بكماله كشفت تجا بجماله الحمد لله وبترا جمعر دين رات مغرب النماز أمرا اكي شاتة آدائي قولي چه اموستي دات شن اطر مستي دير شمالي تار شباب دي صاحب ايبان اموستي دات شن اطر مستي دير شمالي تار امام الخطيب ايبان اموستي دات شن شمالي تار مسلمي كراب شكل كي ديدر غبيت تكي انتري سلام جنت سي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته अपना शब्द बालों अच्छे बालों थकार से स्टोनियामों के शातिनी हैं औषधों को लोगों के मास थे के जल्द सुबह अनुतराम दिन के बसाई करें निर्बाचन करें शुंदर एक टीम कुरान उनके निमेर मज़दी से बोशा जल्द पाक शुजुक करें दिए चें ये जो न ज़बान खोले अमर बोले उठे अल्हम्दुलिल्लाह अमर जिस ज़मी अल्लाह ज़मीने बोशिया ची, अल्लाह को था नूला बोलार जन्नो, ठीक ही ना, अल्लाह ज़मीने बोशिया ची अम्रा, अल्लाह सुबह आनुवा ताला को था गुला शुंगो, अम्रा इन्शाल्लाह शेष पर्दन तो थकते राज्य शिद्द इन्शाल्लाह, को था बोल बो, समाज की बाबे शुंदर को राज्य, जब वो अमर कैसे बोटा द मानुष बालों थक गए, ठीक ही ना? अमर उस समाज के मानुष बालों थक ले, इस समाज के मानुष बालों थक गए। अलग चले विषय होते हैं, संतने रुपौर माता पिता दायित्व उपर्तुप को, ऐसे घोटा समाज के दिके नज़र को ले देखा जाए, जे पुलापन भालो ना, अब उनके बाबा बालो ना, इज़न में पहले 
সন্তান হকগুলো যদি আদায় করা হয় তাহলে ওই সন্তান মাতা পিতাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সম্মান করবে এত কোনো সন্দেহ আছে সন্দেহ আছে আমি রিসার্চ করে গবেষণা করে বিশটি দফা বাহির করেছি এই বিশটি দফা যদি কোনো বাবা মা যদি হক এই বিশটা হক যদি আদায় করে ওই সন্তান হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওই আব্বা আম্মাকে আব্বা মা যখন বৃদ্ধ হবে বার্ধক্যে উপনীত হবে ওই সন্তান ওই মাতা পিতাকে ভালোবাসবে এবং সম্মান করবে শ্রদ্ধা ভক্তি করবে কারণ আপনি যখন আপনার সন্তানকে সন্তানের হকগুলো আদায় করবেন অবশ্যই আপনি যখন বৃদ্ধ হয়ে যাবেন ঠিক ওই হকগুলো আবার ফেরত দিবে কিন্তু অধিকাংশ বাবা মা এই হকগুলো ফেরত পায় না কারণ হচ্ছে ওই বিশটা দফা সন্তানের উপরে প্রয়োগ না করার কারণ কি কি দফা অবশ্যই আমাদের জানতে হবে জানতে হবে না অবশ্যই জানতে হবে আমরা এখানে বসেছি আমাদের জীবনটা যাতে যা করেছে জীবনে অন্ততপক্ষে আলোচনার মধ্য দিয়ে যাতে আমাদের জীবনটা সুন্দর হয় সমাজ যাতে সুন্দর হয় ওই কল্পে আজকের এই কি বলে দোয়ার আয়োজন আজকের এই মজলিস ঠিক কি না প্রথমে আল্লাহ পাক বিয়েটাকে বিয়ে একটা হুকুম আল্লাহ পাক হুকুম দিলেন আল্লাহ পাক এই পৃথিবীতে পাঠালেন ইবাদত করার জন্য ইবাদত করার জন্য না সব ঠিক থাকলে যদি আপনি বাথরুমে যান সে তো ইবাদত হবে বাজারে যান তৈরি তরকারি কিনতে ওই তো ইবাদত হবে যদি আপনার সব ঠিক থাকে আল্লাহ রবুল আলমিন আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে মানব জাতি জিন জাতি উভয় জাতি কাল্লা পাক ইবাদত করার জন্য দাসত্ব করার জন্য এই পৃথিবীতে পাঠায় দিলে ইবাদত করার জন্য দাসত্ব করার জন্য আল্লাহ পাক এই পৃথিবীতে পাঠালেন ইবাদত কি শুধু কি নামাজ ইবাদত শুধু হজ করা ইবাদত শুধু জাকাত দেওয়া এগুলো তো ইবাদত আছেই পাশাপাশি আরো অনেক আছে এগুলো সব কিছু আমাদের মানতে হবে কারণ এই পৃথিবীতে আমরা কি সারা জীবন থাকবো সারা জীবন থাকবো আমাদের অনেকের দাদা অনেকের আব্বা জান মা পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গেলেন এই জন্য আল্লাহ পাক যে হুকুম দিয়েছেন রাসুলের যে সুন্না আছে ওই সুন্না মোতাবেক আমাদের চলতে হবে কি হবে না হবে না অবশ্যই হবে এই জন্য বিশটা দফার ভিতরে এক নাম্বার দফা হচ্ছে আপনি আপনার সেলের জন্য আপনি আপনার সেলের জন্য একটি নেককার মা খুঁজবেন কি খুঁজবেন নেককার মা নেককার মা যে ফেব্রুয়ারিতে থাকবে ওই মার গর্ব থেকে নেককার সন্তান বের হবে এত কোনো সন্দেহ আছে নেককার মা থাকলে নেককার সন্তান মায়ের গর্ব থেকে বের হবে এত কোনো সন্দেহ নেই কারণ কোরআন সুনার কথা এই জন্য প্রথম হচ্ছে নেককার মা খিস্ত হবে আমরা বিয়ে করি বা আমাদের ছেলেদের আমাদের বাতিজাদেরকে নাতিদেরকে বিয়ে করাই সম্পদ দেখে চেহারা সুন্দর দেখে অবশ্যই হাদিসের মধ্যে আসছে অবশ্যই সম্পদ দেখবেন চেহারা সৌন্দর্য দেখবেন বংশ মর্যাদা দেখবেন এবং দিনদারিও দেখবেন দেখবেন না এই চারটা দেখে বিয়ে করাবেন অবশ্যই এর ভিতরে প্রাধান্য দিতে হবে দিনদারিকে দিনদারি যদি বউ থাকে তাহলে সংসারটা জান্নাতের টুকরা হয়ে যাবে আর যদি বউ যদি কি বলে দিনদার না থাকে তাহলে ঝগড়া বিবাদ ফাঁসাদ ওই ফ্যামিলির মধ্যে চব্বিশ ঘন্টা লেগেই থাকবে লেগে থাকবে না এই জন্য আপনি প্রথম আপনার সন্তানের জন্য একজন মা নির্বাচন করবেন দিনদার পরহেজগার মুত্তাকে দেখে মা নির্বাচন করবেন এক নম্বর এটা করবেন আজকে মিলাবেন নিজের সঙ্গে মিলাবেন যে এই কাজগুলো কি করেছি কি না যদি না করে তাহলে সাউ শেষদার কোনো সিস্টেম মনে হয় আছে কি বলে বুঝুন সাউ শেষদার কোনো সিস্টেম আছে আর নাই বিয়ে করে ফেললে আর সাউ শেষদার কোনো সিস্টেম নাই অবশ্যই তাকে ওয়াশ করে সুন্দর সুন্দর কথা বলে তাকে ইসলামের ভিতরে দাখেল করতে হবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে সন্তান যখন পৃথিবীতে আসবে আসার পর আপনি শুক্রিয়া আদায় করবেন করবেন না শুক্রিয়া আদায় যাদের সন্তান হয়েছে অবশ্যই আপনারা করেছেন এমন যারা সন্তান যাদের সন্তান হবে অবশ্যই তাদেরকে শুক্রিয়া আদায় করতে হবে কার শুক্রিয়া আল্লাহ 
আর আজকে আমাদের সমাজে সন্তান লাভের জন্য আমরা পীরের দরবারে দৌড়াই দৌড়াই না পীরা সভাপতি সাহেব পীরের দরবারে দৌড়াই পীরের দরবারে দৌড়ানো লাভ আছে কোনো পীরের যদি সন্তান দরকার ওই পীরকে সন্তান দিয়েছেন কে আল্লাহ সন্তান দিয়েছেন কিন্তু আজকে আমরা আল্লাহর বান্দা হয়ে আরেক বান্দার কাছে হাত পাতি হাত পাতা যাবে পীরের দরবারে চাওয়া যাবে পীরের চাও পীরের দরবারে চাওয়া যাবে না পীর সন্তান দিতে পারবে না ছেলে মেয়ে ব্যবসা বাণিজ্য কিছুই দিতে পারবে না সমস্ত কিছু দিবেন কে একমাত্র আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা দিবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কত চমৎকার করে বললেন কত চমৎকার করে 42 নম্বর সূরার মধ্যে বললেন লিল্লাহি মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ ইয়াখলুকু মা ইয়াশাউ पृथिवीर कारो को हाथ आश्वर बुके कारो हाथ नहीं सन्तान देवा अवश्य आल्ला पाक जाके पसंद करें ताकि सन्तान दें তাকে মেয়ে দেন তাকে ছেলে দেন আবার তাকে কিছু দেন না মন খারাপ করা যাবে মন খারাপ করা যাবে এর জন্য সন্তান যখন দুনিয়াতে আসবে সঙ্গে সঙ্গে শুকরিয়া দেখে প্রকার যেমন আমাদের জাতির পিতা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের সন্তান 86 বছর পর্যন্ত কোনো সন্তান নেই উনি কি মন খারাপ করেছেন আর আমাদের বর্তমান সমাজের যদি সন্তান না হয় তাহলে পৃথিবীর সমস্ত ডাক্তারকে দেখিয়ে শেষ করে তারপর কবিরাজ শেষ পর্যন্ত পীরের দরবারে চলে যায় জানেন আসলে এরকম পীরের দরবারে গেলে কি জোর করে কি আপনি বাচ্চা নেবেন নাকি অথবা হুজুরের কাছে মুয়াজ্জিনের কাছে ইমাম সাহেবের কাছে পীরের দরবারে গিয়ে তাবিজ চায় যে ইমাম সাহেব একটু তাবিজ দেন আমার বউয়ের বাচ্চা হচ্ছে না এবার বলেন তো জোর করে কি বাচ্চা নেওয়া যাবে আল্লাহ পাক যদি না দেয় অবশ্যই আল্লাহর কাছে চাইতে হবে কিভাবে চাইতে হবে আল্লাহ পাক কত চমৎকার করে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম জানিয়ে দিলেন ইব্রাহিম তুমি এই পন্থায় আমার কাছে চাও অবশ্যই অবশ্যই তোমাকে সন্তান দেব আল্লাহ পাক জানিয়ে দিলেন ইব্রাহিম এই ভাবে দোয়া করো রব্বি হাবলি মিনাস সালিহিন রব্বি হাবলি মিনাস সালিহিন এই ভাবে তুমি আমার কাছে দোয়া করতে থাকো ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম দোয়া করলেন আল্লাহ পাক দোয়া অ্যাকসেপ্ট করলেন তারপর ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামকে আল্লাহ পাক সন্তান দিলেন আমরা বলি সুবহান তাহলে সন্তান চাইবো কার কাছে কি দোয়া করে রব্বি হাবলি মিনাস সালিহিন ওগো আল্লাহ তুমি আমাকে নেককার সৎ সন্তান দান করো এটা বলা যাবে না আপনাদের যারা এই সন্তান আছে অথবা ভাতিজা আছে এই দোয়াটা শিখিয়ে দিবেন যে এই দোয়াটা পড়লে এই 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 দেখা দিবেন বুঝায় দিবেন তাহলে পীরের দরবারে যাওয়া লাগবে যাওয়া লাগবে না আল্লাহ পাকে ফয়সালা করে দিবে ঠিক কি না এর জন্য মনে রাখবেন রব্বি হাবলি মিনাস সালিহিন আর বিস্তারিত আমাদের খদিব সাহেবের কাছ থেকে শুনে নেবেন জেনে নেবেন সন্তান যখন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম পেয়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে শুকরিয়া দেয় করলেন কার বলেন কার আর আমরা কি সন্তান পেলে ফেসবুকে আমরা স্ট্যাটাস দেই ওয়াও দেই না ওয়াও লিখি মানে আলহামদুলিল্লাহ যে বলতে হবে এটা ভুলই গেছি ঠিক কি না এজন্য অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে সঙ্গে সঙ্গে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম যখন সন্তান লাভ করলেন সন্তান লাভ করার পর কত চমৎকার করে শুকরিয়া আদায় করলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাও জানিয়ে দিলেন আলহামদুলিল্লাহিল্লাজি ওয়াহাবালি আলাল কিবারি ইসমাঈল ওয়াইস ওয়া ইসহাক ইন্না রাব্বিল সামিউদ দুআ সঙ্গে সঙ্গে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তুমি আমাকে দুই সন্তান দিলা ইসমাঈল এবং ইসহাক দুইটা সন্তান আমাকে উপহার দিলা অবশ্যই অবশ্যই আমি তোমার শুকরিয়া আদায় করে নিলাম তাহলে শুকরিয়া আদায় করার দরকার আছে না নাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 
কুরআনুল কারীম ভিতরে কত চমৎকার করে বললেন লা ইন সাকানতুম লা আযিদানাকুম ওয়া লা ইন কাফারতুম ইন্না আযাবি লা শাদীদ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন আমার কোন বান্দা বান্দে যদি আমার নিয়ামত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ামতের শুকরিয়া যদি আদায় না করে আমি ওই বান্দার কাছ থেকে তামাম নিয়ামতগুলো ছিনিয়ে নিব আর যদি নিয়ামত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে আমি ওই বান্দা বান্দিকে আগের চাইতে ডাবল ডাবল নিয়ামত দিয়ে বরপুর করে দেব তাহলে নিয়ামত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে রাজি আছি না নাই অবশ্যই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে হবে তারপরে সন্তান যখন দুনিয়াতে আসলো আসার পরে আপনি ডানকানে আজান দিবেন ডানকানে আজান দিবেন এই আজানের বিষয়টা দুই হাজার দশের আগে খুব ছিল ছিল না মানে পৃথিবীর শুরু থেকে নিয়ে দুই হাজার দশ পর্যন্ত খুব ছিল গ্রামে গঞ্জে যখন ছেলে মেয়ে বা সন্তান দুনিয়াতে আসতো তখন দেখা যায় দাদা অথবা বাবা তারা খুশিতে আত্মহারা হয়ে বাড়ির উঠানে আজান দিত দিত না দিত না আজান দিত বর্তমান সমাজে কি আজান দেয় এরকম আপনারা কি দেখেছেন আর বর্তমানে তো বেশিরভাগ সন্তান হয় ক্লিনিকে হসপিটালে হয় না ওইখানে হসপিটালে হয় বেশিরভাগ হসপিটালে আজানের কোনো সিস্টেম নেই আছে আজানের কোনো সিস্টেম নেই এই যে সে দুনিয়াতে আসার পর যে আল্লাহ সত্তা শুনবে এই আল্লাহ সত্তাটা শোনা থেকে সে বিরত তারপরে এই সন্তান যখন আস্তে আস্তে বেড়ে উঠবে বড় হবে এই সন্তানই নাস্তিক হবে এই সন্তানই বড় হয়ে আল্লাহকে বিশ্বাস করবে না কারণ হচ্ছে যদি বাবা এই হকটা যদি জানতো যে আজান দিতে হয় আজানটা যদি দিয়ে দেওয়া হতো তাহলে সে তার কর্ণ করে কচি কর্ণ করে ওই আজানটা তার প্রবেশ করতো আর এই ছেলেটা এই সন্তান পৃথিবীতে যতদিন বাঁচত ততদিনই আল্লাহ ইবাদত করতো ঠিক কি না এই জন্য আজান দেওয়ার দরকার আছে না নাই আজান দেওয়ার দরকার আছে না কিন্তু আজকে মেডিকেলে নিয়ে যাওয়ার কারণে সিজার হওয়ার কারণে আজকে আজানটা আজানের বালাই নাই আজানটা সমাজ থেকে উঠে গেছে আর বর্তমানে সিজার মানে প্রয়োজন অপ্রয়োজনীয় সিজার আমাদের বাংলাদেশে দুই হাজার আঠারো সালে কি বলে দুই হাজার আঠারো সালে ব্যারিস্টার সমন ভাই তিনি জরিপ করেছে যে বাংলাদেশে সত্তর ভাগ অপ্রয়োজনীয় সিজার হচ্ছে আমাদের মা বোনদেরকে মানে অসুস্থর দিকে ঠেলে দিচ্ছে এরকম আমাদের যদি হয় তাহলে গোটা বাংলাদেশে যত মা বোন আছে তারা সবে অসুস্থ হয়ে যাবে ঠিক কিনা সুস্থ মানুষটাকে কেটে ফেলে কেটে ফেলে না অপ্রয়োজনীয় প্রয়োজন নেই তারপরেও সিজার করে ডাক্তার এই জন্য ওই সমস্ত অপ্রয়োজনীয় সিজার থেকে ফিরে আসতে হবে আসতে হবে না আর ডেলিভারি যখন হয় মানে নর্মাল হলে যখন সে দুনিয়াতে আসে আল্লাহ পাক কিছু রোগের প্রতিষেধক দিয়ে দেয় ওই প্রতিষেধক নিয়েই তিনি চলে আসে দুনিয়াতে যখন সিজার হয় ওই প্রতিষেধক পায় না না পাওয়ার কারণে ওই ছেলেটা বিকলঙ্গ হয় সমস্যা হয় ঠিক কি না এই জন্য যত সম্ভব যদি প্রয়োজন না হয় তাহলে অবশ্যই নর্মালে ডেলিভারি করাই উত্তম কি বলেন আপনারা তারপরে মায়ের দায়িত্ব দুধ পান করানো পাঁচ নম্বরে দুধ পান করানো আজকে আমাদের সমাজের মা বোন তাদের সন্তানকে দুধ পান করায় না এটা আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন অবশ্যই দুধ পান করাতে হবে আল্লাহ পাক মায়ের বুকের উপরে সন্তানের খাদ্য রিজার্ভ করে রেখে দিয়েছেন আর আমার মা বোনেরা সেই সন্তানকে দুধ খাওয়ায় না আল্লাহ পাক বলেন কয় বছর দুই বছর কথা বললেন আর আমার মা বোনেরা সর্বোচ্চ এক মাস দুই মাস তিন মাস ছয় মাস তারপর আর খাওয়ায় না এই জন্য সন্তান আর মায়ের মধ্যে কোনো কানেকশন নাই সন্তান আর মায়ের মধ্যে ভালোবাসা মহাব্বত নেই মহাব্বত ভালোবাসা না থাকার কারণে দেখা যায় অনেক সময় সন্তান মায়ের গলায় ছুরি ধরে ধরে কি ধরে না মায়ের মায়ের গলায় ছুরি ধরে এই জন্য মা সন্তানকে যত বেশি বুকের দুধ খাওয়াবে তত বেশি সন্তান কি বলে সন্তান আর মায়ের মধ্যে মহাব্বত আল্লাহ পাক বৃদ্ধি করে দিবে সুবাহার আল্লাহ রাবুল আলমিন কত চমৎকার করে বললেন বাকারার ভিতরে কত চমৎকার করে বললেন আল্লাহ পাক পৃথিবীর যত নারী সমাজ আছে পৃথিবীর সমস্ত নারী সমাজদেরকে ডাক দিয়ে বললেন ও নারী সমাজেরা 
অবশ্যই তোমরা জেনে রাখো তোমাদের সন্তানদেরকে কমপক্ষে দুই বছর দুগ্ধ পান করাও দুই বছর দুগ্ধ পান করালে তোমার এবং সন্তানের ভিতরে আমি আল্লাহ পাক মোহাব্বত ডাবল ডাবল পয়দা করে দেব একেবারে দলিল দিয়ে বলে দিলাম তাহলে মা সন্তানকে যদি দুধ পান করায় তাহলে সম্পর্ক কমবে না বাড়বে বলেন কমবে না বাড়বে অবশ্যই সম্পর্ক বেড়ে যাবে তারপরে সন্তানকে ছয় নম্বর অস্তিত্ব হচ্ছে ছয় নম্বর কাজ হচ্ছে সন্তানের সুন্দর একটি নাম রাখা সন্তানকে দুনিয়াতে আসলে ছেলে হলে ভালো নাম মেয়ে হলে ভালো নাম মেয়েদের নাম ছেলে হলে নবীদের নাম চয়েস করবেন নবীদের নাম চয়েস না হলে সাহাবিদের নাম তাবে তাহাবিদের নাম সুন্দর সুন্দর চমৎকার নাম রাখবেন কিন্তু আজকে ইমাম সাহেবের কাছে বলা হয় ইমাম সাহেব আমার নাতি হয়েছে আমার বাতিজা হয়েছে আমার ছেলে হয়েছে আপনি নাম রেখে দেন ইমাম সাহেব যখন বলে আব্দুল ল অথবা আব্দুর রহমান তখন তারা বলে না এটা পুরান নাম ওল্ড মডেল এটা রাখা যাবে না নাম রাখবে কি রিঙ্কু নাম রাখে কি ক্যাপসল নাম রাখে আকাশ নাম রাখে সাগর ঠিক কি না মেয়ের নাম রাখে নদী কিছুদিন পর ওই ছেলে যখন বড় হয় ওই ছেলের গায়ের পোশাকের মধ্যে লেখা থাকে সাগরের ভিতরে নদী বা সাগরের মাঝে নদী তাহলে নোংরামি শুরু হয়ে গেল ঠিক কিনা এই জন্য নাম কি এরকম রাখা যাবে নাম রাখে রকি নাম রাখে রকি রকি নাম রাখা যাবে দেখা যায় ছেলেকে নিয়ে আসে যে আমার ছেলের জন্য দোয়া করে দেন সে জন্য বড় এক আল্লাহর অলি হয় সে জন্য বড় আলেম হয় এরকম বলে কি বলে না তখন জিজ্ঞেস করে তোমার নাম কি আমার নাম রকি আচ্ছা আপনার আপনাদের জীবদ্দশায় আপনাদের জীবনে কখনো আপনারা শুনেছেন যে যে হজরত মাওলানা রকি নাম শুনেছেন নাম শুনেছেন হজরত মাওলানা রকি নাম শুনেছেন বা হজরত মাওলানা সাগর হজরত মাওলানা কি বলে আকাশ নাম শুনেছেন আপনার নাম শুনেন নাই কিন্তু এই সমস্ত নাম রাখা যাবে এই সমস্ত নাম রাখা যাবে অবশ্যই সুন্দর সুন্দর নাম রাখবেন কেয়ামতের ময়দানে যখন নাম ধরে ডাকা হবে সাহাবির নামের সঙ্গে আপনার নামটা যদি একত্রিত হয়ে যায় হতে পারে ওই উচ্ছলে আল্লাহ পাক আপনাকে জানিয়ে দিতে পারে নবীদের নামের সঙ্গে যদি নামটা মিলে যায় একটি নবীকে যখন ডাক দিবে সহিব আলহ ইসলাত যখন ডাক দিবে আপনারা যখন দাঁড়ায় যাবেন যার নাম সহিব হতে পারে ওই সহিবের সহিব আলহ ইসাল্লামের উচ্ছলায় আপনারা জান্নাত হয়ে যেতে পারে এই জন্য নামটা রাখতে হবে সুন্দর সুন্দর পারবেন না যারা উল্টা পাল্টা নাম রাখবে অবশ্যই আপনারা সমাজের মানুষ তাদেরকে প্রতিহত করবেন যে এই নাম রাখা যাবে না সুন্দর সুন্দর নাম রাখতে হবে সমাজ সুন্দর করতে হবে সমাজ সুন্দর হলে অবশ্যই অবশ্যই সমস্ত কিছু সুন্দর হয়ে যাবে পরিবেশটা জান্নাতের বাগান হয়ে যাবে ঠিক কিনা তারপরে সাত নাম্বার কাজ হচ্ছে সন্তান দুনিয়াতে আসার পর মাথায় চুল কাটা মাথার চুল কেটে আপনি ওই চুলের সমপরিমাণ রূপা অথবা সোনা আপনি আল্লাহ রাস্তায় দান করে দিবেন আল্লাহ পাক সমস্ত বিপদ আপদ থেকে আপনার সন্তানকে হেফাজত করবে পারবেন না এটা তারপরে আকিকা করা আকিকা করা আজকে আমাদের সমাজে অনেকে আকিকা করতে চায় না আপনি যদি আকিকা করেন আপনি যদি সন্তানের আকিকা করেন তাহলে সমস্ত বিপদ আপদ থেকে সন্তান রেহাই পেয়ে যাবে বড় কোনো বিপদ আর আসবে না এই জন্য অবশ্যই আপনার যেহেতু সামর্থ্য আছে টাকা আছে পয়সা আছে আপনার যখন ছেলে আল্লাহ পাক যেহেতু আপনাকে ছেলে দিয়েছেন অবশ্যই একটি ছেলের জন্য দুইটা বকরি কয়টা বকরি দুইটা বকরি আর একজন মেয়ের জন্য একটা বকরি এটা স্পষ্ট হাদিস এই জন্য এই কাজগুলো করতে হবে কারণ আপনি যখন বার্ধক্য হয়ে যাবেন আপনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন আপনি যদি আকিকা না দেন তাহলে আপনার সন্তান দেখা যায় আপনাকে চিকিৎসা করাবে না আপনার আসবাবপত্র আপনার প্রয়োজনীয় যে বিষয়গুলো বা প্রয়োজনীয় যেই খাবার দাবার পোশাক এই সমস্ত নাও দিতে পারে এই জন্য এই সন্তানের হকগুলো অবশ্যই আদায় করতে হবে সন্তানের হকগুলো যদি আপনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন আপনি যতই বৃদ্ধ হন না করেন আপনি যতদিন পৃথিবীতে বাসেন ওই সন্তান আপনার খেদমত করবে ওই সন্তান আপনাকে কি বলে সম্মান করবে শ্রদ্ধা ভক্তি করবে ঠিক কি না হানড্রেড পারসেন্ট শ্রদ্ধা ভক্তি করবে এবং বৃদ্ধাশ্রম তো দূরের কথা বৃদ্ধাশ্রমের নামটা শুনলে পর্যন্ত ওই সন্তান বলবে আমার আব্বা আম্মা আমাকে লালন পালন করেছে আমি তাদেরকে কি বৃদ্ধাশ্রমে দেওয়ার জন্য আমাকে কষ্ট করে লালন পালন করেছে তারা বৃদ্ধাশ্রমের বিরুদ্ধে কথা বলবে এই জন্য সন্তানদেরকে সময় দিতে হবে সন্তানদের যে সমস্ত কাজগুলো বলতেছি যে সমস্ত কথাগুলো বলছি 
প্রত্যেকটা অক্ষর অক্ষর যদি পালন করেন অবশ্যই অবশ্যই ওই সন্তান আপনার কথা শুনবে তারপরে সুন্নতে খাতনা করা ছেলেদের ছেলে সন্তান হলে সুন্নতে খাতনা করতে হবে এটা হচ্ছে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লাম সুন্নাত সুন্নতে খাতনা করতে হবে তারপরে আপনার দ্বীনের শিক্ষা দিতে হবে আপনার সন্তান আপনার মেয়ে আপনার ছেলে দিন দিন বড় হচ্ছে তাকে ইসলামিক নলেজ সম্পর্কে ইসলামিক নলেজ দেওয়া দরকার আছে না কোরআন সুন্নাহ শেখানো দরকার আছে না কোরআন শেখাবেন হাদিস শেখাবেন সুন্নাহ শেখাবেন আপনি যত কোরআন শেখাবেন সুন্নাহ শেখাবেন ওই ছেলে আস্তে আস্তে জান্নাতের পথে হাঁটতে থাকবে আর যদি সকালবেলা যদি সারে গামা পাতা নিশা এরকম গান যদি গানের প্র্যাকটিস করান অথবা গানের ক্লাসে ভর্তি করান তাহলে এই ছেলেটি আস্তে আস্তে নাস্তিককে রূপান্তরিত হয়ে যাবে আস্তে আস্তে ইসলাম থেকে ফারেক হয়ে যাবে এই জন্য এইটা কি বলে এই জন্য দিনের শিক্ষা দেওয়া দরকার আসলে নাই বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন খায়রুকুম মান তাআল্লামাল কুরআন ওয়া আল্লামা কত চমৎকার করে বললেন যে ব্যক্তি কুরআন পড়ায় যে ব্যক্তি কুরআন শিখে এবং শেখায় ওই ব্যক্তি সর্বোত্তম ব্যক্তি না সর্বোত্তম ব্যক্তি হতে হবে আমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি যিনি কুরআন শিখবে এমন যিনি কুরআন শেখাবে তিনি কিন্তু কুরআন সুন্নার ভাষায় তিনি সর্বোত্তম ব্যক্তি এর জন্য আমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি হওয়ার দরকার আছে না নাই বলেন আছে না নাই অবশ্যই অবশ্যই সর্বোত্তম ব্যক্তি হওয়ার দরকার আছে তারপরে ছেলেদেরকে ছেলে মেয়েদেরকে নামাজের তাগিদ দেওয়া নামাজের তাগিদ দেওয়া দরকার আছে না আপনার ছেলে আপনার মেয়ে সন্তান বা আপনি নাতনি ছোট্ট দাদা মসজিদে যাচ্ছে দাদা কোথায় যাও দাদা বলে দাদু আমি তো মসজিদে যাচ্ছি তুমি যাইবে নাকি যদি বলে হ্যাঁ যাবো তার নিয়ে আসবে দুষ্টমি করো আসলো তো ইসলাম সুন্দর সে দেখলো অথবা আপনার নাতি বলছে দাদা কোথায় যাও তুমি আমার সহবতি সাহেবকে বললো দাদা কোথায় যাও কোথায় যাও সভাপতি সাহেব বলবে যে এই তো মসজিদে যাচ্ছি এখন যদি জিজ্ঞাস করেন নাতি তুমি যাবে নাকি সে কিন্তু না বলবে না না বলবে জানে এখানে অনেক লোক এখানে নামাজ করুক অথবা দুষ্টমি করুক যাই করুক এখানে ভালো লাগবে তা এখানে ভালো লাগবে তখন নিয়ে আসবেন তখন নাতিদেরকে নিয়ে আসবেন আর আজকে বর্তমান সমাজে বিভিন্ন মসজিদে আমাদের কালীগঞ্জে বেশিরভাগ মসজিদের মধ্যে যখন ছোট ছোট বাচ্চারা আসে তখন তাদেরকে দমক দিয়ে একেবারে মেরে তাদেরকে বের করে দেয় যে মসজিদে এসেছো নামাজ আদায় করার জন্য শয়তানি কিসের তাহলে তারা তো শয়তানি করবে এটাই ইসলামের সৌন্দর্য আমরা বড়রা নামাজ আদায় করব পিছনের দিকে ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চারা শয়তানি করবে দরদরি করবে এটাই কিন্তু ইসলামের সৌন্দর্য আর বিভিন্ন মসজিদে দেখা যায় খেজুর রেখে দেয় খুরমা খেজুর তার মিষ্টি রেখে দেয় কারণ হচ্ছে ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চা যখন নামাজে আসবে তখন তাদেরকে একটু মিষ্টি দেয় একটু খেজুর দেয় চকলেট দেয় তাহলে কি হবে পরবর্তী সময় আস্তে আস্তে সে নামাজি হয়ে যাবে নামাজি হলে ওই নামাজ করার পরে যে সব পাবে ওই সবের পার্সেন্টেজ আল্লাহ পাক আপনার আমল না দিয়ে দিবে সুবাহার অথবা যারা দাদা আছেন দাদার কাজ হচ্ছে নাতিকে মসজিদে আনা আপনি যদি প্রতিদিন পাঁচ টাকা করে খরচ করতে পারেন নাতির পিছনে ওই নাতি অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহওয়ালা হয়ে যাবে ঠিক কিনা আপনার আল্লাহর সঙ্গে লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা হয়ে গেল পাঁচ টাকা ব্যয় করে আপনি দুইটা চকলেট কিনে দিবেন পাঁচ টাকা খরচ হলো পাঁচ টাকা খরচের মধ্য দিয়ে আপনি আল্লাহর সঙ্গে ব্যবসা করলেন লক্ষ লক্ষ টাকা আপনি নাতি আল্লাহ হয়ে যাবে আপনি যখন মারা যাবেন আপনার কবরে কেউ যাবে না আপনার নাতি কিন্তু দাঁড়ায় বলে আল্লাহ আমার দাদা আমাকে নামাজ শিখিয়েছে কোরআন শিখিয়েছে সুন্না শিখিয়েছে ইসলামের পথে চলার তাগিদ দিয়েছে আল্লাহ দয়া করে আমার দাদার তামাম চিহ্নি গুনা মাফ করে দাও আমার দাদার কবরটা তুমি জান্নাতের বাগান করে দাও সুবাহার আল্লাহ বলে কি দোয়া করবে না নাতি দোয়া করবে না অবশ্যই এরকম নাতি যদি আমি আপনি যদি রেখে যেতে পারি সন্তান রেখে যেতে পারি অবশ্যই অবশ্যই কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দোয়া করবে সকাল সন্ধ্যা যে আমার বাবাকে আমার দাদাকে তুমি ক্ষমা করে দাও আমার মাকে ক্ষমা করে দাও কি দোয়া করবে না আর যদি গানের ক্লাসে ভর্তি হয় উল্টা পাল্টা চলে তাহলে কি দোয়া করবে দোয়া করবে কখনো কেন দোয়া বুঝেই না দোয়া কি এই জন্য এগুলো শিক্ষা দিতে হবে কি হবে না ইসলাম শিখাতে হবে তারপরে ছেলে মেয়েদেরকে সময় দেওয়া আজকে আমাদের সমাজে সন্তানদেরকে সময় দেওয়ার সময় পায় না কারণ হচ্ছে বাবাও চাকরি করে মাও চাকরি করে উভয় জন চাকরি করার কারণে সন্তানকে সময় দেওয়া হয় না এই জন্য আমি মনে করি সন্তানকে অবশ্যই অবশ্যই 
সময় দিতে হবে শিষ্টাচারী শিক্ষা সন্তানকে শিক্ষা দিতে হবে আপনি যদি সন্তানদেরকে সময় দেন ওই সন্তান কিন্তু মানুষের মতো মানুষ হবে ঠিক কি না কি মানুষের মতো মানুষ হবে না আর সন্তান কোথায় যাচ্ছে কি করছে না করছে আপনি যদি তদারকি না করেন যদি তার খোঁজখবর না নেন তাহলে এই সন্তান খারাপ হয়ে যাবে হবে না আর যদি খোঁজখবর নেন সন্তানের খোঁজখবর নেন তাহলে ওই সন্তান অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহ আল্লাহ হয়ে যাবে এবং ওই সন্তান মাতা পিতার কি বলে মুখ উজ্জ্বল করবে আর যদি খোঁজখবর না নেন তাহলে বিপদ মুসিবত দিন দিন বাড়তেই থাকবে তারপরে ছেলে মেয়েদের লালন পালনের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে এর অধিকাংশই এটা কিন্তু ইনসাফ করা হয় না ছেলের জন্য মাছের মাথা রুই মাছের মাথা আর ছেলের জন্য গরু বস্তের যে ভালো বস্তুটা এটা ছেলের পাতে দেয় ছেলের প্লেটে দেয় আর মেয়েকে কিন্তু ওই মাছের মাথা দেয় না যে মা তুমি শ্বশুর বাড়ি গিয়ে খেতে পারবে তোমাকে আমি মাছের লেঞ্জা দিচ্ছি ওই কি লেঞ্জা দেওয়ার লোক লেঞ্জা খাওয়ার লোক একই সন্তান একই গর্বের সন্তান একজনকে দিচ্ছে বড় মাছের মাথা আর একজনকে দিচ্ছে মাছের चले आसल और मे जो असुस्थ है मे के बोल समाज मे के बोले मा तुम दर्जारण करो आल्ला सुस्थ कर रेडी चिकित्सा रेडी और मेर जो दर्ज इटे कि हलो यह सन्तान ऐले मे लालन पालने अवश्य आपके इन्साफ करते हैं इन्साफ जी करते कल के मैदान हाशर मैदान कठिन जवाब दीते हैं ठीक है नाम जवाब दीते हैं ना ये इन्साफ कर दरकार आसे ना नहीं अवश्य अवश्य इन्साफ कर दरकार आरोप पुरो नम्बर हे जहाज नाम जावर जी पथ আমাদের সমাজে আমাদের দেশে আমাদের জেলাতে জাহান নামে যাওয়ার পথ বহু আছে আছে না জাহান নামের দিকে চলে যাচ্ছে এক ছেলে ওই ছেলেকে কি জান্নাতের পথে আনা যায় না জান্নাতের পথে আনা যায় না অবশ্যই নিজে বাঁচ পরিবার পরিজন সকলকে নিয়ে তুমি বাঁচ পুরানো আয়াতের অর্থ তাহলে আমাদের পরিবারের প্রত্যেকটা সদস্যকে নিয়ে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচতে হবে না বলেন জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচতে হবে না আমি আপনি কি জাহান নামের আগুন জ্বলতে পারবো সাধারণত চুলার যে আগুন গ্যাসের যে আগুন এক মিনিট কি রাখতে পারবেন বলেন রাখতে পারবেন এক মিনিট রাখতে পারবেন না কেন হচ্ছে ক্ষমতা নেই রাখার এই জাহান নামের আগুন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গুণ বেশি পাওয়ার তাহলে ওই আগুনে আমরা কি থাকতে পারবো জাহান নামের আগুনে থাকতে পারবো থাকতে পারবো না এই জন্য জাহান্নামের পথে দৌড়াতে হবে আল্লাহ রবুল আলমিন আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে কত চমৎকার করে রাসুলকে জানাই দিলেন আল্লাহ রবুল আলমিন বললেন আমার যে বান্দা বান্দি সৎ কাজ করবে সৎ কর্ম করবে সুন্দর সুন্দর কাজ করবে নবীরা যে কাজ করেছেন ওই সমস্ত কাজ যারা করবে আমি আল্লাহ পাক ওই বান্দা বান্দিকে অবশ্যই অবশ্যই জান্নাত দিয়ে দেব তাহলে জান্নাত পাওয়ার দরকার আছে না নাই জান্নাত পেতে হলে সঠিক কাজ করতে হবে সুন্দর সুন্দর সৎ কর্ম করতে হবে সৎ কাজ করতে হবে করতে হবে না সৎ কাজ করতে হবে উত্তম কাজ করতে হবে নবীর আসলটা যেই কাজ করেছেন ওই কাজ করার দরকার আছে না নাই অবশ্যই আমাদের ওই কাজ করার দরকার আছে তারপরে পর্দা শিখানো মেয়েকে পর্দা শিখাতে হবে মা তোমার দিন দিন বড় হচ্ছ তোমাকে পর্দা শিখতে হবে পর্দা শিখ থাকতে হবে পর্দায় থাকতে হবে কি এই শিক্ষা দিতে হবে না আল্লাহ পাঠ চমৎকার করে বললেন আল্লাহ পাক বললেন ওই পৃথিবীর নারী সমাজেরা তোমরা পর্দায় থাকো তোমরা পর্দা ছাড়া গড় থেকে বাহির হয়ো না এই জন্য মেয়েকে পর্দা শিখাতে হবে কি হবে না বলেন পর্দা শিখাতে হবে না অবশ্যই পর্দা শিখাতে হবে নামাজ পড়া যেমন ফরজ পর্দা মা মানে মা বোনরা পর্দায় থাকাও ফরজ একজন যদি পর্দা কি বলে মা যদি অথবা বোন যদি পর্দায় না থাকে একজন মেয়ে যদি পর্দায় না থাকে তাহলে চারজন লোক আসামি কয়জন লোক আসামি চারজন লোককে জাহান্নামে যেতে হবে একটা আমার হচ্ছে বাবা একটা আমার কে 
বাবা দুই নাম্বার হচ্ছে বড় ছেলে দুই নাম্বার কে মানে বড় ভাই বড় ভাই বড় ছেলে তারপর চার নাম্বারে স্বামী বুঝে নাই মনে হয় একজন মেয়ে যদি বেপরদায় থাকে একজন মেয়ে যদি বেপরদায় থাকে তাহলে চারজন লোক আসামি কয়জন লোক আসামি চারজন একটা মর হচ্ছে বাবা একটা মর হচ্ছে বাবা দুই নাম্বার হচ্ছে বড় ভাই তিন নাম্বার হচ্ছে স্বামী চার নাম্বার হচ্ছে বড় ছেলে তাহলে চারজন আসামি অবশ্যই মা বোনদেরকে পর্দায় থাকার দরকার আছে না নেই আছে না অবশ্যই অবশ্যই পর্দায় থাকার দরকার আছে যেমন এই রেল লাইনে বিকালবেলা অনেক নারীরা বসে থাকে থাকে না তো আমরা একটা উদ্যোগ নেই আজকে থেকে যে এই রেল লাইনে যত মা বোন বসে থাকবে অবশ্যই আমরা বলবো যে আপনারা এখানে বসবেন না আপনাদের জন্য আমাদের গুণা হচ্ছে কি হচ্ছে না ফলে গুণা হচ্ছে না পর্দার বল খেলা হচ্ছে এই জন্য তাদেরকে বলতে হবে যে এইখানে বসা যাবে না এইখানে বসা থেকে বিরত থাকতে হবে কারণ বিশ্ব নবী সাল্লাম কত চমৎকার করে বলে দিলেন যখনই মেয়েরা যখনই মানে মহিলারা পর্দা থেকে পর্দা ছাড়া গড় থেকে বাইর হয়ে যায় শয়তান তাদেরকে দেখে উকি চুকি মারে উকি চুকি মারলে বিপদ কম হবে না বেশি হবে বেশি হবে না বিপদ এই জন্য অবশ্যই অবশ্যই মা জাতিদেরকে পর্দা রাখতে হবে কারণ এই পৃথিবীতে কেউ আমরা বাঁচবো না কেউ কেউ থাকতে আসছি কেউ থাকতে আসে নাই একদিন না একদিন এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে আমাদের চলে যেতে হবে তারপরে ছেলে মেয়েদের জন্য খরচ করা তারপরে ছেলে মেয়েদের জন্য খরচ করা আপনি আপনার ছেলেদেরকে ছেলেদেরকে মেয়েদেরকে লেখাপড়া শিখাবেন কাপড় কাপড় তারপরে আসবাবপত্র কিনে দিবেন তারপরে এগুলা ইত্যাদি ইত্যাদি আপনি ছেলেদেরকে মেয়েদের জন্য খরচ করবেন টাকা পয়সা তারপরে ছেলে যখন কি বলে বিবাহের বয়স হয়ে যাবে ধরেন ছেলের বয়স হয়ে গেল পঁচিশ বছর বিবাহের বয়স তখন আপনি আপনার ছেলেকে বিয়ে করাবেন আপনি ছেলেকে বিয়ে করাবেন অথবা আপনার মেয়ের বিয়ের বিয়ে দেওয়ার বয়স হয়েছে তখন আপনার মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দিবেন আর যদি বিয়ে না দেন সঠিক সময় বিয়ে না দিলে জিনা হওয়ার সম্ভাবনা আছে আছে না জিনা হওয়ার গুণা হওয়ার সম্ভাবনা আছে না এই জন্য সঠিক সময়ে অবশ্যই ছেলেকে বিয়ে করাতে হবে এবং মেয়েকে বিয়ে দিতে হবে এটা কার দায়িত্ব বাবা মার দায়িত্ব এই দায়িত্ব যদি পালন না করে তাহলে যদি ওই লোকটা যদি মারা যায় তাহলে আল্লাহর দরবারে আসামির কাত আসামির কাতারে দাঁড়াতে হবে এই জন্য আসামির কাতারে আসামির কাতারে দাঁড়াবো না জান্নাতের কাতারে দাঁড়াবো কোনটা জান্নাতের কাতারে না আসামির কাতারে জান্নাতের কাতারে দাঁড়িয়ে যাব আমরা ঠিক সময়ে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে বিয়ে দিয়ে দিব তারপরে সম্পদ সঠিকভাবে ব্যয় সঠিকভাবে সঠিক নিয়মে কোরআন সুন্নার নিয়মে আপনার সম্পদগুলা ছেলে মেয়েদের মধ্যে বন্টন করে দিবেন সঠিক ইসলাম যা বলেছে ছেলেকে একশো টাকা দিলে মেয়েকে দিতে হবে কত মেয়েকে পঞ্চাশ টাকা দিতে হবে ছেলেকে যদি একশো টাকা দেন মেয়েকে দিতে হবে পঞ্চাশ টাকা আপনি ছেলেকে দিবেন একশো মেয়েকে দিবেন একশো এটা হবে না আবার ছেলেকে দিবেন একশো মেয়েকে কিছুই দিবেন না এটা করা যাবে না করা যাবে করা যাবে না যদি এরকম কেউ যদি করে তাহলে জালেমের কাতারে সে দাঁড়িয়ে যাবে জালেমের কাতারে দাঁড়িয়ে যাবে আর জালেমের জন্য আল্লাহর জান্নাত হারাম মাজদুমের জন্য আল্লাহর জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে এই জন্য আমাদের আমরা কি জালেম হব না মাজদুম হব আমরা সঠিক বিচার করব ছেলে যা পাবে তার অর্ধেক পাবে মেয়ে ছেলে একশো টাকা পেলে অবশ্যই মেয়েকে পঞ্চাশ টাকা দিতে হবে আজকে আমাদের সমাজে দেখা যায় যদি কারো চারটা ছেলে থাকে আপনার পাঁচশো টাকা করে দিয়ে দেয় আর মেয়েকে কিছুই দেয় না মেয়েকে বলে মা তোমাকে বিয়ে দিতে আমার অনেক খরচ হয়েছে সুতরাং তোমার জন্য আমি দোয়া করে দিলাম এবার বলেন তো এখানে কি দোয়া খুব জরুরি দোয়া জরুরি না সম্পদ দেওয়া জরুরি দোয়া জরুরি না সম্পদ দেওয়া জরুরি অবশ্যই আপনাকে সম্পদ দিতে হবে এখানে দোয়া চলবে না অবশ্যই আমাদের কালীগঞ্জ এলাকাতে দেখা যায় যখন কি বলে মেয়েকে বলে যে তোমার জন্য দোয়া করে দিলাম ওই লোক যখন মক্কা মদিনে হজ করতে যায় ওই লোক আপনার মনে করেন কাবা করে একেবারেই ফাঁকা পুলিশকে বলে ভাই আমি খুব কষ্ট করে টাকা জমা করে আমি মক্কা এসেছি আল্লাহর ঘর তাফ করার জন্য আপনি আমাকে একটু ভিতরে প্রবেশ করার সুযোগ করে দেন মনে করেন আপনাকে আমাকে প্রবেশ করার সুযোগ করে দিলেন আমি আপনি 
আমরা গ্রামের মানুষ আমরা মনে 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 চিন্তা করলাম পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করি হুজুর আওয়াজ করেছে এইখানে নামাজ আদায় করা নাকি অনেক বড় ফজিলত তাহলে এক কাজ করি এক সেজদায় পার করে দেই বা এখানে এক মানে কি বলে এক ধাক্কায় 200 রাকাত পড়ে ফেললাম তারপরে যখন মুনাজাত করলাম মুনাজাত করতে কাটতে কাটতে ওই আল্লাহর ঘরের ভিতরে আপনারা কোমরের কোমর পানি পর্যন্ত করে ফেললেন কোমর পানি করে ফেললেন অথবা গলা পানি হয়ে গেল আপনার চোখের পানিতে আপনি যতই পানি দিয়ে আপনার চোখের পানি দিয়ে যতই গলা পানি কোমর পানি হোক না কেন আপনার দোয়া কিন্তু আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না কেন জানেন ওই যে আপনার সন্তানের হকটা আপনি পালন করেন নাই হক হচ্ছে আপনি ছেলেকে যা দিবেন মেয়েকে তার অর্ধেক ছেলেকে 100 টাকা দিলে মেয়েকে 50 টাকা আপনার দিতে হবে যদি না দেন না দিয়ে যদি কি হজ করতে যায় एग्जांपल আমি বুঝালাম যে 100 টাকা 100 টাকা তো অন্য হয়তো 10 লাখ টাকা 5 লাখ টাকা এরকম হবে ঠিক কি না আমি 100 টাকা কমের থেকে আমি বুঝালাম এর জন্য ছেলে মেয়েদের হক সঠিক বণ্টন করতে হবে কি সঠিক বণ্টন করবেন না কারণ আমি আপনি কোটি কোটি টাকার মালিক মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টাকা যাবে আমাদের সঙ্গে টাকা যাবে টাকা পয়সা ধন দৌলত কিছুই যাবে না সব রেখে সব সমাজে সব পৃথিবীতে থেকে যাবে আর আমি আর আপনি খালি আমার দেহটা নিয়ে আমরা বিদায় হয়ে যাব এই জন্য আমাদের সেই সন্তানদেরকে সঠিক বণ্টন আমাদের করতে হবে তারপরে সন্তানের জন্য সব সময় দোয়া কর সন্তানের জন্য সব সময় দোয়া করা আল্লাহ পাক কত চমৎকার করে দোয়া শিখে দিয়েছেন যে তুমি তোমার সন্তান এবং স্ত্রীদের জন্য দোয়া করো চক্ষু শীতলকারী যেতে হয় সুন্দর দোয়া করবেন আল্লাহ আমার সন্তান যাতে ভালো পথে চলে আমার স্ত্রী যাতে নেককার হয় কি দোয়া করতে পারবেন না দোয়া করতে পারবেন না সব সময় দোয়া করতে করবেন সব সময় দোয়া করবেন নিজের জন্য অপরের জন্য আপনারা যদি আমাদের আব্দুর রব ভাই ওনার জন্য যদি দোয়া করেন তাহলে কি আপনাদের লাভ হবে না অবশ্যই লাভ হবে এই জন্য লাভটা আমরা নেওয়ার চেষ্টা করব এবার আমরা অনেক সময় জিকির করি জিকির করি না এটা না বললেই নয় জিকির করি আমরা জিকির করি সুবহানাল্লাহ আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে কি বলি না আমরা জিকিরের শিক্ষা নেই না জিকিরের শিক্ষা নেই জিকিরের শিক্ষা নেই না জিকিরের শিক্ষা না নেওয়ার কারণে আজকে আমাদের সমাজের এই অবস্থা আমরা মসজিদে বসে সুবহানাল্লাহ বলি আল্লাহকে স্মরণ করি আল্লাহর জিকির করি আল্লাহকে স্মরণ করি না জিকির মানে কি আল্লাহকে স্মরণ করা জিকির মানে যদি আল্লাহকে স্মরণ করা হয় তাহলে আমরা কি মসজিদে স্মরণ করব সমাজে স্মরণ করব না এটাই তো মনে হয় নাকি আমরা মসজিদে স্মরণ করি আল্লাহকে সমাজে আমরা আল্লাহকে স্মরণ করি না এটি করা যাবে মসজিদে আমরা আল্লাহকে স্মরণ করব সমাজে আমরা আল্লাহকে স্মরণ করব মসজিদে বললাম সুবহানাল্লাহ আল্লাহকে স্মরণ করলাম সমাজে আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে আপনি যখন খেতে খামারে কাজ করবেন আপনার ক্ষেতের ময়লাগুলো আপনি জমা করলেন ডান বাম তাকালেন কাউকে দেখলেন না ওই ময়লাগুলো যদি আপনি আরেকজনের ক্ষেতের মধ্যে ফেলে দেন তাহলে কাজটা ভালো হলো আপনি কি আল্লাহকে স্মরণ করলেন আল্লাহকে ভয় করলেন আল্লাহকে ভয় করে তো আপনি সুবার আল্লাহ আল্লাহ আকবাল্লাহ আল্লাহ বলছেন আল্লাহকে ভয় করি তো নাকি কিন্তু আপনি যখন খেতে খামারে কাজ করবেন আপনি যখন কর্মে চলে যাবেন তখন ওইখানে কিন্তু উল্টাপাল্টা কাজ করা যাবে না যাবে নাকি উল্টাপাল্টা কাজ করা যাবে না অথবা যারা অফিসার আছে ব্যাংকে চাকরি করে বিভিন্ন বড় বড় অফিসার তারা নামাজ আদায় করে জিকির আজগার করে এখন ওই ফাইল সিগনেচার করার সময় যখন বলে যে কিছু দেন তাহলে কি জিকির করা হলো আল্লাহকে স্মরণ করা হলো আবার বলেন আল্লাহকে স্মরণ করা হলো অবশ্যই বিনা ঘুষে অবশ্যই বিনা ঘুষে ফাইলটা সিগনেচার করে দিতে হবে যদি আপনি আল্লাহকে স্মরণ করেন ঠিক কি না আল্লাহকে স্মরণ করার মতো স্মরণ করতে হবে আল্লাহকে ভয় করার মতো ভয় করতে হবে ইত্তা কল্লাহ আল্লাহকে ভয় করো আমরা কাকে ভয় করব আল্লাহকে ভয় করব আল্লাহকে ভয় করার মতো ভয় করব আল্লাহকে আজকে আমরা বর্তমানে ভয় করি না ভয় করি দেখেন বিকালবেলা র্যাব গেলে র্যাব পুলিশ যায় নাই কি রাস্তা দিয়া তখন যদি আমরা যদি হাতে লাঠি দেখি ঠিকই কিন্তু আমরা দরদরি করি দরদরি করি না দরদরি করি কি ভয় করি এরকম ভয় যদি আপনি আল্লাহকে করতেন তাহলে অবশ্যই অবশ্যই সমাজটা ফ্যামিলিটা জান্নাতের বাগান হয়ে যেত ঠিক কি না বাগান হতো না কিন্তু আমরা ওই সমস্ত কাজগুলো করি না আর 
তারপরে আমাদের রাসূলের সুন্নাহগুলো অর্জন করতে হবে রাসূলের সুন্নাহগুলো আমাদের মেনে চলতে হবে যেমন দাড়ি রাখা দাড়ি রাখা কি সুন্নাহ দাড়ি রাখা সুন্নাহ আবার কেউ কেউ বলে দাড়ি রাখা ওয়াজিব তাহলে আমাদের দাড়ি রাখতে রাখতে হবে কি হবে না দাড়ি হচ্ছে নবীদের সুন্নাহ দাড়ি রাখতে হবে আজকে বর্তমান সমাজে বিশেষ করে আমার যুবক ভাইরা দাড়িও রাখে না মুসো রাখে না এইখানে রেখে দেয় জিজ্ঞাসা করলে বলে এটা হচ্ছে বম্বে স্টাইল কি স্টাইল বম্বে স্টাইল আমি মনে মনে চিন্তা করি সুন্নতে রাসুন্না হলে সুন্নতে বম্বে কি বলেন আপনারা যুবক ভাইরা এইখানে একটু রেখে দেয় দাড়িও রাখে না মুসো রাখে না শুধু এই যে এইখানে একটু রেখে দেয় এখানে রেখে দেয় সুতরাং আমি বলতে চাই অবশ্যই যুবক ভাইরা যুবক ভাইরা শুধু যুবক দাদা চাচা সবাইকে দাঁড়িয়ে রাখতে হবে দাঁড়িওয়ালা ছিলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠিক কি না ওই রাসূলের আদর্শ অনুযায়ী আমাদের চলতে হবে রাসূলের আদর্শ অনুযায়ী যদি আমরা না চলি তাহলে হাসরের ময়দানে বিপদ কম হবে না বেশি হবে আমার রাসূল যদি বলে আমি চিনি না আমি এই লোকটাকে চিনি না তাহলে বিপদ কম হবে না বেশি হবে এজন্য দাঁড়িয়ে রাখার দরকার আসলে নাই বলেন দাঁড়িয়ে রাখার দরকার আসলে নাই ইসলামের সমস্ত নিয়ম কারণ মানা দরকার আসলে নাই আমরা যখন একটি মানুষকে কবরে রেখে আসি একটি দোয়া পড়ি বিসমিল্লাহ আলা মিল্লাতি রাসুলিল্লাহ কি পড়ি না বিসমিল্লাহ আলা মিল্লাতি রাসুলিল্লাহ এর মানে হচ্ছে আল্লাহর নামে রাসুলের দলে আমি উঠাইয়া দিলাম আল্লাহর নামে রাসুলের দলে আমি কাকে উঠালাম একটু লক্ষ্য করুন যে লোকটাকে আমি কবর নামালাম দোয়া পড়লাম বিসমিল্লাহ জীবন গঠন করেছেন আমার রাসুল যেইভাবে চলেছেন আমার রাসুলের সঙ্গে যদি ওনার জীবনটা যদি না মিলে তাহলে কবরে কি আমার রাসুল ওনাকে চিনবে বলে চিনবে সে বলবে সারা জীবন এই লোকটার জীবদ্দশায় আমাকে প্রয়োজন হয় নাই সুতরাং তুমি কবরে এসেছ এখন তোমার পোষা মরা লাশটা নিয়ে আমি কি করব আমি কি করব আমার আসুন যদি বলেন যে মরা পোষা লাশটা নিয়ে আমি কি করব তাহলে আমাদের কি হবে আমাদের কি হবে এই জন্য রাসুলের সুন্না মানা দরকার আসলে নাই বলেন আসলে না রাসুলের সুন্না অবশ্যই অবশ্যই প্রত্যেকটা সুন্না মানার আমাদের চেষ্টা করতে হবে যে বলেন আল্লাহর নামে এখন যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না আল্লাহর হুকুম যারা মানে না আল্লাহ আল্লাহ পাক যে জন্য আমাদের পাঠালেন ওই কাজগুলো যারা করে না তারা কিন্তু সেই কবরে কিন্তু বিশাল বিপদের মধ্যে পড়ে যাবে পড়ে যাবে না পড়ে যাবে বলেন পড়ে যাবে না কবরে যখন রাখা হয় আমি তখন বলি কি বলে মিনহা খালক না কুম অফিহা নাই দুকুম আমরা বলে কি বলি না যে তোমাকে এই মাটি দিয়ে বানাই বানিয়ে বানানো হয়েছে এই মাটির ভিতরে তোমাদের চলে যেতে হবে এই মাটি থেকে তোমাদের একদিন না একদিন আল্লাহ পাক উত্তরণ করবেন আল্লাহ পাকি উত্তরণ করবেন না যখন কবরে রেখে আসবেন চল্লিশ কদম পার হওয়ার পর কবরে জিজ্ঞেস করা হবে মান রবুকা মান দিনুকা মান নাবিউকা কি প্রশ্ন করবে না পৃথিবীতে পরীক্ষার হলে নকল দেওয়া সম্ভব অসম্ভবের কোনো কারণ নাই সম্ভব কিন্তু ওই কবরে কি নকল দেওয়ার কোনো ওয়ে আছে নকল দিতে পারবো বা মৃত্যুর আগে বললাম যে লিখে নিব আমি বাউসেদ করে গেলাম যে আমি যখন মারা যাব অবশ্যই তিনটা প্রশ্নের জবাব লিখে আমার হাতের মধ্যে মুট করে দিয়ে দিবা অথবা কাফনে কাফনে ভিতরে দিয়ে দিবা তখন যদি মনে করে দিয়ে দিয়েছে সে কেরিটা বাইর করতে পারবে বাইর করতে পারবে বাইর করতে পারবে না জিজ্ঞাসা করে মার রক্ষা তোমার রক্তে যদি বৎকার হয় সে বলবে আমি তো জানি না আমার রক্তে আমার রক্তে আমি তো চিনি না জানি না কারণ সে সারা জীবন রবের ইবাদত করে নাই সে বলবে লা আদ্রি আমি তো জানি না আমার রক্তে আবার জিজ্ঞাসা করা হবে যে মান নাবিউকা তোমার নবী কে ছিল তিনি বলবেন আমার নবী কে মানে বলা হবে তোমার নেতা কে ছিল সে অমুক তুমুক দেখিয়ে দিবে কিন্তু ওইখানে অমুক তুমুক দেখার লাভ হবে আসল যিনি নেতা আমার আপনার নবী বিশ্ব মানবতার কান্ডারি জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম যদি না চিনেন তাহলে ওইখানে ফেরস্তারা আমাদের মনে হয় জামাই আদর করবে নাকি 
ফেরেশতারা প্রথমেই বাটাম দিবে এজন্য অবশ্যই তিনটা প্রশ্ন উত্তর আমাদের দিতে হবে মান রাব্বুকা মান নাবিউকা মান দিনুকা মান দিনুকা মান নাবিউকা দিনুকা ইসলাম তোমার জীবন ব্যবস্থা কি ছিল প্রথমে হচ্ছে মান রাব্বুকা তারপরে হচ্ছে মান দিনুকা তারপরে হচ্ছে মান নাবিউকা এই তিনটা প্রশ্ন করবে এই তিনটা প্রশ্নের জবাব যদি কেউ দিতে না পারে তাহলে বিপদ মুসিবত দিন দিন বেরিয়ে চলবে ঠিক কিনা ওইখানে আজাবে ফেরেশতা বানানো হবে যে তাকে চাপ দাও চাপ দিয়ে ডানের পাজর বামে চলে যাবে বামের পাজর ডানে চলে যাবে চাপ দিবে কবরটা সংকীর্ণ করে দিবে কবরটা একেবারে চাপায় দিবে তারপরে ওইখানে আজাবের ফেরেস্তা দলে দলে আসবে আজাব দিতে থাকবে বলা হবে তাকে আজাব দাও পৃথিবীর আমাদের পৃথিবীর ভিতরে যে হ্যামার আছে ওই হ্যামার নয় ওইখানে ফেরেস্তার হ্যামার নিয়ে আসবে এমন জোরে আঘাত করবে মাথার মধ্যে এক আঘাতে হাজার হাজার মাইল নিচে চলে যাবে আবার তাকে উত্তরণ করা হবে আবার তাকে মারা হবে কে আমার পর্যন্ত মারতে থাকবে দফায় দফায় তারপরে এক ফেরেস থেকে পাঠানো হবে যে ওই ফেরেস্তা দেখতে তেমন ভালো না ওই ফেরেস্তার শরীরে থাকবে কাটা লোহার মতো যেমন কাঠালের গায়ে কাটা থাকে না এরকম লম্বা লম্বা শিক থাকবে তখন ওই ফেরেস্তার চোখ মানে চোখ থাকবে কিন্তু চোখে পাওয়ার থাকবে না কান থাকবে কান পাওয়ার পাওয়ার থাকবে না সে তার জ্ঞান থাকবে কিন্তু জ্ঞানের কোনো কোনো মানে ওই জ্ঞান দিয়ে কোনো কাজে আসবে না ওই ফেরেস্তা ওই লোকটাকে বলো আসো একটু মোলাকাত করি আসো একটু কোলাকুলি করি এবার বলেন যদি কোলাকুলি করে কি অবস্থা হবে যখন কোলাকুলি করবে চাপ দিবে চাপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার লোহা গুলা পিঠ দিয়া পিঠ ব্যাপ করে বের হয়ে যাবে তাহলে ওই দিন কঠিন বিপদের মধ্যে পড়ে যাব মানে জাহান নামে তো দিবেই জাহান নামে দেওয়ার পূর্বেই কিন্তু আজাব চলতেই থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত তারপরে ফয়সালা হওয়ার পর আবার আজাব চলবে ঠিক কি না এজন্য কবরের মধ্যে যখন প্রশ্ন করা হবে মান রাব্বুকা মান দিনুকা মান নাবিউকা নেককার বান্দা যখন বলে ফেলবে আমার রব হচ্ছে রব্বি আল্লাহ আমার রবকে আমি কেন চিনবো না সঙ্গে সঙ্গে ফেরেস্তা যখন ওই নেককার বান্দাকে বলা হবে ও নেককার বান্দা তুমি বলো মান রাব্বুকা তোমার রবকে ছিল সঙ্গে সঙ্গে নেককার বান্দা কত চমৎকার করে বলবে ও ফেরেস্তা আমার রবকে আমি কেন চিনবো না আমার রবকে আমি কেন চিনবো না এই পৃথিবীতে জীবদ্দশা আমি যতদিন হায়াত পেয়েছি ফজর নামাজ জামাতের সৈদ আদায় করেছি শীতের বেলায় তাহাজ নামাজ আদায় করেছি মাফিল শুনেছি পাঁচ নামাজ নামের পিছনে আদায় করেছি কোরআন শুনে মেনেছি ইসলাম যা বলেছে তা শুনেছি ইসলাম যা হারাম বলেছে ইসলাম যা হালাল বলেছে তা সঠিকভাবে পালন করেছি আমার রবকে আমি কেন চিনব না গোটা জীবন রবকে চিনার চেষ্টা করেছি আমার রব হল রব্বি আল্লাহ আমার রবকে রব্বি আল্লাহ সে তার রবের পরিচয় দিতে পারবে কেন সারা জীবন রবকে চিনার চেষ্টা করেছে আল্লাহকে না দেখে আল্লাহর পায়ে সেদা দিয়েছে আল্লাহকে না দেখে সে ইসলামের প্রত্যেকটা নিয়ম কারণ মেনে চলেছে সে সুদ খেতে পারতো ঘুষ খেতে পারতো কিন্তু আল্লাহকে ভয় করে যে আল্লাহ একজন আছে সুতরাং অন্যায়ভাবে টাকা উপার্জন করা যাবে বলেন অন্যায়ভাবে টাকা উপার্জন করা যাবে আর রহসি ওয়াল মুরতা শিফিন্নার আমার রাসুল বললেন যে যারা কি বলে যারা ঘুষ দিবে আর যারা গ্রহণ করবে উভয় জনই জাহান নামে যাবে এই জন্য ঘুষ খাওয়া যাবে ঘুষ দেওয়া যাবে সুদ খাওয়া যাবে সুদ দেওয়া যাবে যাই দিবে আর যে গ্রহণ করবে উভয় জনই উভয় জনের অপরাধ একই অপরাধ এর জন্য এই সমস্ত কাজ করা যাবে না ওই নেকার বান থেকে যখন আবার প্রশ্ন করা হবে যে মান দিন উকা দিন মানে হচ্ছে সমাজ ব্যবস্থা দিন মানে কি দিন মানে মানে ইসলাম ওই ইসলাম যদি সমাজে প্রত্যেকটা জায়গায় যদি সেট হয়ে যায় ওই সমাজ কিন্তু জান্নাতের টুকরো হয়ে যাবে ঠিক কিনা জিজ্ঞেস করা হবে মান দিন উকা তোমার দিন কি ছিল তোমার সমাজ ব্যবস্থা কি ছিল তিনি বলবেন আমার সমাজ ব্যবস্থা ছিল ইসলাম গোটা জীবন ইসলাম প্র্যাকটিস করেছি ইসলাম যা বলেছে তাই শুনেছি সুতরাং আমার ধর্ম ছিল আমার জীবন ব্যবস্থা ছিল ইসলাম আমার ধর্ম ইসলাম সুতরাং ফেরেস্ত ঠিক আছে ওকে তারপর জিজ্ঞাস করা হবে মান নাবিউকা তোমার নবীকে অথবা আমার আসলের চেহারা দেখানো হবে যে দেখো তো ছিল কি না তিনি বলবে আমি কেন চিনবো না গোটা জীবন কত মানুষ আমাকে বললেও যে এই দিকে চলা যাবে না তুমি যার তুমি যার 
যার সুন্নাহ মেনে চলছো সুতরাং তার সুন্নাহ মেনে চলো না অন্য অন্য কিছু করো অনেক বলেছে কিন্তু ওই লোকটা বলবে না আমি ওদের কথা শুনি নাই আমার রাসূল যেই ভাবে বলেছে চলার জন্য ওই ভাবে চলা চলেছি সুতরাং আমি আমার রাসূলকে কেন চিনব না আমার রাসূলের পক্ষে আমার রাসূলের পক্ষে গোটা জীবন আমি ব্যয় করেছি রাসূলকে যারা গালি দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আমি কথা বলেছি তাদের বিরুদ্ধে হুঙ্কার দিয়েছি সুতরাং আমার রাসূলকে আমি কেন কেন চিনব না আমি কেন চিনব না আমার রাসূল হচ্ছে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিনে ফেলবে এইজন্য আমাদের আজকে যে আলোচনা করলাম প্রত্যেকটা আলোচনা আমাদের মানার দরকার আছে না আমাদের জীবনের সাথে এড করা দরকার আছে না আপনি যদি এই আলোচনা মানেন অবশ্যই প্রথমত আপনার সন্তান আপনার কথা শুনবে আপনি যা বলবেন তাই শুনবে আপনার আনুগত্য করবে আপনার কথা মতো চলবে আপনার বাধ্য আপনি যখন বুড়া হয়ে যাবেন ওই বুড়া বয়সে আপনার ছেলে মেয়ে আপনার খেদমত করবে আপনি যা যা খেতে চান আপনি খাওয়া আপনাদের খাওয়াবে যা যা দরকার সমস্ত কিছু দিবে আর যদি এই বিশ টাকা যদি না করেন তাহলে কি দিবে বলেন দিবে কিছু পেতে হলে দিতে হয় অবশ্যই আমরা দিব তারপরে নিব যাই হোক আমরা যা আলোচনা করলাম আল্লাহ পাকে আমাদের সকলকে আমল করার বুঝার তফি দান করুক আমরা সকলে বলি আল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ অবরফ